Hola a todas y a todos, mi nombre es David Leandro Franco y junto con Cintia Balaudo estamos a cargo de este módulo sobre ética animal en el marco del curso Derechos Animales, una mirada crítica e interdisciplinar. La importancia del estudio de la ética animal en el marco de un curso de Derecho reside en que gran parte del desarrollo del derecho animal es producto, es consecuencia de algunos aportes, de algunos interrogantes que introduce esta disciplina que pertenece a su vez al campo de la filosofía. Por eso los autores que vamos a trabajar en este módulo son autores que, que, que no vienen del derecho sino que, que, que pertenecen a la filosofía, son filósofos, algunos de ellos clásicos aunque se vinculan directa o indirectamente con el mundo jurídico en relación a la cuestión animal. El módulo se encuentra dividido en dos partes. La primera parte tiene como objetivo introducir algunas nociones fundamentales de la ética animal y realizar un breve recorrido eh, en relación al vínculo entre la cuestión animal y el mundo de las ideas. Para esto incorporamos dos autores que, que van a actuar a modo de comentarista, es decir, van a introducir algunas nociones preliminares y nos van a permitir también ordenar algunas lecturas posteriores, que son Esquivel Frías, eh, el que específicamente el capítulo 1 de su tesis doctoral, y Valerio Pócar, un capítulo de, de, un, de un libro publicado sobre derecho animal. En la segunda parte a cargo de Cintia Balaudo, ahí sí nos vamos a introducir directamente en el pensamiento, en la obra de, de autores que se inscriben específicamente a la ética animal, eh, nos referimos a tres autores que quizás sean los más relevantes, los más representativos, que son Peter Singer, Tom Regan y Gary Francione. La ética animal es una parte, es un enfoque de la ética ecológica, de la ética ambiental y esta a su vez es un desarrollo crítico de la filosofía moral o de la ética en general. Es un desarrollo crítico que surge en, en la década del 70. La ética en general se ocupa de establecer la distinción entre aquello que es moralmente bueno y, que es mor y aquello que es moralmente malo. Y la ética ambiental o la ética ecológica, esto lo pueden ver en el texto de, de Esquivel Frías, que recupera, que recupera la definición de Calicot, se encarga de determinar aquello que es moralmente correcto o moralmente incorrecto en relación al modo según el cual los seres humanos nos vinculamos con el resto de los animales. Y la ética ambiental, a diferencia de otras éticas específicas, ofrece fundamentos teóricos para considerar como moralmente relevante a otras entidades, entidades no humanas. Y en esto es una ética que busca de alguna manera revolucionar la ética, ofrecer nuevos fundamentos para, para, para fundar una nueva ética. Y en este intento por revolucionar la ética, la ética ambiental discute con el antropocentrismo, es decir, la idea de que el ser humano es la única entidad moralmente relevante, que es una idea que, 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 que ha, ha sido dominante en el desarrollo de la ética, aún es dominante, pero que de alguna manera desde la década del 70 se comienza a discutir con todas estas perspectivas que surgen al interior de la ética ambiental en general y de la ética animal en particular. La ética ambiental en esta discusión con el antropocentrismo plantea dos alternativas, dos enfoques alternativos. Un enfoque sistémico relacional que, que considera como moralmente relevantes a entidades complejas como pueden ser los ecosistemas o, o las especies. Y un enfoque individualista que extiende la considerabilidad moral a otras entidades consideradas en su individualidad. Esta extensión puede realizarse, por ejemplo, al resto de los animales o incluir también a otros, a otros seres vivos como pueden ser las plantas. La ética animal específicamente se inscribe en este enfoque individualista y considera como moralmente relevante a todos los animales, sean humanos o no humanos. Y... Eh, 
de la, a, de la misma manera que, que las otras perspectivas de la ética ambiental, discute directamente con el antropocentrismo. El antropocentrismo puede rastrearse en dos tradiciones distintas. Tenemos por un lado el antropocentrismo teológico que se encuentra en la Biblia, específicamente en el Génesis, eh, en el cual el, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios y el resto de las criaturas son, son puestas a su disposición, son puestas a su servicio. Y también en el desarrollo posterior de la teología, la filosofía medieval, específicamente en la escolástica, en la obra de santo Tomás de Aquino, que establece una distinción en rotunda entre los seres humanos y el resto de los seres vivos, al considerar que los seres humanos son la, la única entidad que tiene alma inmortal. Esto sin perjuicio de algunas relecturas no antropocéntricas que se han realizado con posterioridad, nos referimos específicamente a la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que realiza un abordaje novedoso e interesante desde la teología, sobre la cuestión ambiental y sobre la cuestión animal en, en particular. Sin embargo, eh, el mundo del derecho se ha visto más influenciado por el antropocentrismo moderno, el antropocentrismo que, que surge del pensamiento de los autores de la modernidad, tanto de, de aquellos autores racionalistas como de Descartes, como de Descartes o, o del idealismo kantiano, de los autores contractualistas que desde distintas perspectivas han consolidado esta idea del ser humano como única entidad moralmente relevante. Descartes plantea un antropocentrismo exacerbado en el sentido de que tiene una concepción mecánica del animal que lo considera como un cuerpo máquina. Pueden leer el texto, la selección del texto de Descartes eh, en el material de estudio. Y por su parte Kant eh, eh, establece... Lo que hace Kant es... es distinguir, establecer una distinción entre las personas y las cosas, que es una distinción que es anterior, que se remota inclusive al derecho romano, pero que antes cuyos límites no, no estaban tan claros. Y Kant, al introducir el imperativo categórico según el cual el ser humano es un fin en sí mismo, es el único fin en sí mismo, lo que hace es delimitar eh, el ámbito de las personas para los seres humanos, incluir a los seres humanos en el ámbito de las personas y relegar al resto de los seres vivos y entidades inanimadas al mundo de las cosas. Sin embargo, a diferencia de Descartes, Kant establece deberes indirectos respecto a los animales. Establece deberes respecto a los animales, pero son deberes indirectos porque en realidad son deberes para con otros seres humanos. Es decir, hay que proteger a los animales, hay que cuidar a los animales, no hay que dañar a los animales para no afectar eh, en términos emocionales o en términos económicos o en, en, en función de otros criterios, pero para no afectar los bienes de los seres humanos, para no afectar a los seres humanos. Y esta idea de deber indirecto es muy importante porque se puede rastrear en los debates parlamentarios de, de muchas de las legislaciones que se han sancionado para, para proteger a los animales. Es una idea que tiene su origen en Kant y que, que se ha desplegado a lo largo del tiempo y que ha influenciado muchísimo eh, el pensamiento y específicamente al derecho. Luego incluimos también en el material de estudio dos autores que consideramos como antecedentes filosóficos de las perspectivas animalistas. Hay otros, seleccionamos dos, que nos parecieron también eh, dos de los más relevantes, que son autores, son filósofos clásicos, son autores clásicos que de alguna manera han influenciado el desarrollo posterior de la ética animal. No son autores animalistas, pero han, han escrito, y han escrito de una manera interesante y novedosa sobre la cuestión animal. David Hume, que es un autor empirista, lo que hace Hume es establecer una analogía, porque él ve ciertas similitudes anatómicas y de comportamientos en los animales en relación a, a, a los seres humanos y, y lo que hace es establecer una, una suerte de analogía, un ejercicio analógico que le permite extender las teorías del entendimiento humano al resto de los animales y este proceso eh, con, lleva a David Hume a reconocerle a los animales no humanos ciertas cualidades que históricamente se le han reconocido solo a los seres humanos como puede ser la capacidad de raciocinio, entre otras, como la simpatía. 
Y esto, si bien es relevante, lo más interesante y, y, y quizá lo más relevante de, de, de David Hume es que en este proceso analógico él lo que hace es marcar una suerte de continuidad entre lo humano y lo no humano al reconocer que las diferencias entre los seres humanos y el resto de los animales no son, como sí pensaba Kant o Descartes, diferencias cualitativas sino que son diferencias de grado, y de esta manera traza una continuidad entre lo humano y lo no humano. Por su parte, otro autor que consideramos un antecedente filosófico de las perspectivas animalistas, y que es quizás más claro porque ha sido directamente rescatado por la obra de Peter Singer, con la publicación de Liberación Animal en la década del 70, es Jeremy Bentham. Jeremy Bentham es un autor utilitarista, y él plantea un utilitarismo que es a su vez hedonista, en el sentido de que considera como moralmente relevante la capacidad de sentir placer y dolor. Y la capacidad de sentir placer y dolor es indiscutiblemente no excluyente de los seres humanos. Es decir, nadie puede discutir que el resto de los animales no tienen capacidad de sentir placer y dolor. Esa capacidad de sintiencia a la que se refiere el pensamiento animalista posterior. Y Jeremy Bentham, al otorgarle relevancia a la capacidad de sentir placer y dolor, lo que hace es incluir en la comunidad, en la comunidad moral, a, a todos los animales, a los animales humanos y a los una, a animales no humanos. Y al momento de determinar aquellas reglas que, que, que establecen conductas que son correctas o conducta, conductas que son incorrectas, el, el utilitarismo de Jeremy Bentham tiene en cuenta los intereses de los animales no humanos. Y la noción de interés en Jeremy Bentham se encuentra directamente vinculada con la capacidad de sentir placer y dolor. Por último, y esto luego de, de realizar ese recorrido que, que harán con Cintia Balaudo en la segunda parte del módulo, donde se presentarán las obras y el pensamiento de tres autores, ahora sí específicamente animalistas, inscriptos en, en, en la ética animal, que son Peter Singer, Tom Reagan y Gary Francione, eh, cerramos el módulo con, con un nuevo texto, con otro capítulo de Valerio Pocar, que es un capítulo que pretende entablar un diálogo entre las perspectivas éticas animalistas y las perspectivas éticas ecologistas o ambientalistas, a los fines también de brindar las bases para, para, para un diálogo, para una coexistencia, para una coordinación entre los movimientos sociales ambientalistas, los movimientos sociales eh, ecologistas y los movimientos sociales animalistas, que son ambos dos movimientos que buscan revolucionar la forma en la cual los seres humanos nos vinculamos con nuestro entorno y con el resto de los seres vivos. Por esto nos pareció propicio, nos pareció también interesante incorporar este texto de Valerio Pócar a modo de cierre de este módulo sobre ética animal. Esta fue una breve presentación del material seleccionado. Estoy a disposición por cualquier consulta, cualquier inquietud o cualquier aporte que tengan. Muchísimas gracias por su atención y espero que, que puedan disfrutar de, de este módulo.